ஒரு கோவிலுக்குள்ள போகும்போது தொட்டு தலையில வைக்கிற மாதிரியேதான் வீட்டுக்குள்ள போகும்பொழுதும் கால் சிறப்பை கயிற்றி விட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள போகும்போது இந்த வீடு எல்லா உத்தரவாதமும் உங்களுக்கு தெரியுது உங்களோட இந்த அறையில உட்காம பக்கத்து அறையில இருக்கக்கூடிய தாய் தகப்பன் மற்றவர்கள் எல்லார்கிட்டையும் நான் இங்க வர்றதுக்கு முன்னால வந்திருக்கேங்கிற விஷயத்த அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் இன்னொன்னு சொன்னேன் திரும்பி போகும்போது மறுபடியும் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போறேன் அப்படின்னு அப்பா அம்மாவா இருக்கிறது இந்த வயசுல உங்களுக்கு புரியாது எந்த பொருளையும் அனுபவிக்கிற வரைக்கும் அதனுடைய தேவை நம்ம உணர்ந்ததே கிடையாது ஒரு இடது கைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து அந்த கை உங்க கூட வராது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படின்னு கையில ஒரு ஊஞ்சல கட்டி கழுத்துல மாட்டி உங்களை ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் ஒரு பத்து நாளைக்கு விட்டார் அப்படின்னா ஒத்த கையால தலை சீவும் போது தான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் தலை சீவும் பொழுதுலாம் இந்த ஒரு கை தான் சீப்பு பிடிச்சிட்டு இருக்கும் இது என்னமோ பெரிய காரியம் பண்ற மாதிரி இந்த கை கூட கூட வந்துட்டே இருக்கும் ஒத்த கையால பொத்தான் போடும் பொழுதுதான் ஓஹோ இந்த கை தேவைப்படுமா அப்படின்னு அங்க ஒரு பொருள் இருக்கிற வரைக்கும் அதோட அருமை தெரியாது அப்பா அம்மாவும் பெரும்பாலும் அப்படியேதான் மூச்சு காற்று மாதிரிதான் மூச்சு விடும் போதெல்லாம் ஆஹா மூச்சு காற்றை உனக்கு மிக்க நன்றி நான் என்ன சுவாசிக்கிறேன் சுவாசிக்கிறேன்னு சொல்ல போறமா என்ன கண்டிப்பா மாட்டோம் மூச்சு அடிச்சா மட்டும்தான் பக்கம் பக்கமா திரும்பும் ஐயோ காத்து கிடைக்கலப்பா அப்படின்னு அப்பா அம்மாவும் அதே தான் அந்த அறையில உட்காந்துருக்காங்க அஸ்தி வாரங்கள் ஒரு நாளும் அழகா இருக்காது இது வந்திருக்கிற குழந்தைங்க முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது எங்க அம்மா இது எங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் முன்னாலையும் நீங்க அவங்களை எம்பி எம்பி பார்த்து உயர உயரமா அவங்களை பார்த்து மகிழ்ந்த நாட்கள் எல்லாம் இருக்கும்பொழுது நீங்க மூணு வயசும் நாலு வயசும் அவங்களுடைய முழங்கால் உயரம் கூட இல்லாம இருந்த நாட்கள் அது அவங்களுடைய விரல பிடிச்சுக்கிட்டு அவங்க விரல் நுனியால உலகத்தை பார்த்த நாட்கள் அப்புறம் இடுப்பு அளவு உயரம் வளர்ந்தீங்க அப்புறம் தோல் வந்தீங்க இப்ப தோலையும் தாண்டி தோலுக்கு மிஞ்சிய தோழர்களாகத்தான் இந்த வயசுல வந்து உட்காந்துருக்கீங்க இப்ப நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்க அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரு ஒரு விளம்பரத்துல வரக்கூடிய தாய் தகப்பன் மாதிரி கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க விளம்பரத்துல வரக்கூடிய தாய் தகப்பன் வேணா நீங்க டாலர் ஆகணும் ஸ்மார்டர் ஆகணும் பிக்கர் ஆகணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்ன கலந்து உங்க கையில கொடுக்க காலியான அந்த குவலையில ஏதோ இருக்கிற மாதிரி விளம்பரத்துக்காக நடிச்சு குடிக்கலாம் ஆனா இந்த தாய் தகப்பன் அப்படி எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கற தாய் தகப்பன் இல்ல உங்ககிட்ட ஆட்டோகிராஃப் கேட்கிற தாய் தகப்பன் இல்ல இல்ல உங்க நண்பன் கிட்ட பாடா எங்க அம்மா பாருப்பா எங்க அப்பா பாருப்பா ஹம் இதெல்லாம் இல்ல எப்படி நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு தொட்டுருப்பாங்க இல்ல தொடக்கூடிய தூரத்துல தான் இருப்பாங்க எப்படியோ அம்மாவுக்கு ஒரு முதுகு வலியோ முழங்கால் வலியோ வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் சொல்லாம சொல்லாம ஒரு தலைவலி வரும் கலகலன்னு சிரிச்சுட்டு ஓடிட்டு இருந்த ஒரு அம்மா நீ திரும்பின பொழுதெல்லாம் உனக்கு விதவிதமா சமைச்சு கொடுத்துட்டு இருந்த அம்மா கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சமையல் கட்டுல நின்று ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு நிமிஷம் எங்க வச்சேனே தெரியல இப்ப அடிக்கடி ஞாபகம் வருது வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிட்ஜ் திறந்து வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் அங்கேயே பாத்துட்டு இருப்பாங்க என்னம்மா அப்படின்னு அதுதான் எனக்கும் புரியல ஏன் பிரிட்ஜ் திறந்தேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அப்பா என்ன பண்ணுவாரு சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டு வண்டியை நிறுத்திட்டு இருந்த அப்பா அப்பாவுடைய தலைமுடி தலை கொள்ளாம இருந்த முடியெல்லாம் பார்த்து நீ இப்படி அண்ணாந்து பார்த்தது உண்டு எல்லாம் கொழிஞ்சு கொழிஞ்சு இப்ப முன்னெத்தி எல்லாம் பின்னெத்தி வரைக்கும் போயாச்சு ஆக அப்படிப்பட்ட அப்பா இப்ப சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு வராரு அப்படியே வந்து உட்காந்து அப்பா அப்படின்னு கால் நீட்டுறாரு அம்மா ஓடி போட்டோம்னா தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க நகர்ந்து நின்னு பாருங்க ஒன்னும் அவசரம் இல்லை விலகி பாருங்க பார்க்க பார்க்க பரிணாம உணர்ச்சியில தாயும் தகப்பனும் முதுமையை நோக்கி எப்படி போயிட்டே இருக்காங்கன்னு பாருங்க அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்பாவுடைய பார்வையில் நிறைய மாற்றம் வந்தாச்சு அம்மா அப்பாக்காக வேற மாதிரி சமைக்கிறாங்க உங்களுக்கு ரோஸ்ட் போட்டு நாலு பக்கம் நெய் ஊத்தி எண்ணெய் ஊத்தி எல்லாம் பண்ணி போதுமா முருகலா இருக்கா அப்படின்னு அந்த தோசை கல்ல விட்டு தோசை நான் ஐயோ எடுத்துட்டு என்ன இதுக்கு மேல இருந்தா தீஞ்சு போயிருவேன் அதுவே எழுந்து வர அளவுக்கு அதை முருகலா பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்து காதல் ஒரு பென்சில் மாதிரி ஒண்ணு வச்சுட்டு என்னப்பா உனக்கு வேணும் அப்படின்னு பக்தி பரவசத்தோட பார்க்கும்போது உம் இன்னும் ஒண்ணு கூட அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனா அப்பா திட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த முருகல் தோசை எல்லாம் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு இட்லி பாத்திரம் மூடி எடுத்து வச்சு அம்மா மூடி வச்சு இது பண்ணிருப்பாங்க கொஞ்சம் பாருங்க அவங்களுக்கு வயசு மட்டுமே ஆகல அந்த வயசு தேவையில்லாத நோய்களுக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய விண்ணப்பமாகவும் கை நீட்டி உட்கார்ந்துருக்கு அப்புறம் தேங்காய் சட்னி இல்லையா தக்காளி சட்னி இல்லையா அப்படி எல்லாம் கேட்க கூட உங்களுக்கு தெரியாது ஒயிட் சட்னி இல்லையா ரெட் சட்னி இல்லையா அப்படி எல்லாம் கேட்க தானே தெரியும் தமிழ் அந்த அளவுக்கு புழக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அம்மா ஓடி வந்து ஐயோ இன்னைக்கு இல்லப்பா சாம்பார் சாம்பார் தானா சரி பரவாயில்ல ரெண்டு வேணா ஒரு தோசை இன்னொன்று போடுங்க ஒன்னும் குறைய போறது இல்ல ஆனாலும் கேக்குற தோனி
அப்பா நான் ஏன் பண்றப்பா உட்காருங்க பா இது என்னப்பா இது தோலுக்கு மிஞ்சி வளர்ந்தாச்சு அப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன் பா எல்லாம் இதற்காக அடுத்த குழந்தைய மாடையை எடுக்க முடியாது நீ சின்னதா பிறந்து பிறந்துக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் கேட்டது மகனா மகளா நீ யாரும் கேட்கல சார் பையனா பொண்ணா அப்படின்னு பிறந்த உன்னை கையில எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் பையன் பொண்ணெல்லாம் கிடையாது அந்த வார்த்தைகளே இல்ல மகனா மகளா கையில ஒரு குழந்தைய வச்சுட்டு நிற்கும் போது அம்மா வானாலும் அப்பா வானாலும் நினைப்பாங்க இதுக்கு ஒரு பதினெட்டு வயசு ஆகும் என் கை காலெல்லாம் கொஞ்சம் தளர்ந்து போகும் அவ்வளவே தான் சாஞ்சுக்கு தோலா என் பையன் இருப்பான் சாஞ்சுக்கு தோலா என் பொண்ணு இருப்பா அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துல கையில ஒரு மொபைல் போன் எடுத்துட்டு போன் வந்த அடுத்த நிமிஷம் நீ வீட்டை விட்டு வெளியில போய் வராண்டால் நிக்கிறல யார் தோல்ல சாஞ்சுக்க போறாங்க யோசிச்சு பாரு ஒண்ணும் இல்ல நான் சின்ன சின்ன விதைகளை மட்டும்தான் குற்றமே இல்ல நமக்கு தெரியாது நம்ம இன்னும் குழந்தைங்களா இருக்கும் அப்பா அம்மா முடிஞ்சுதா தாத்தா பாட்டின்னு வீட்டுல இருக்காங்க இந்த தாத்தா பாட்டி பண்ண பெரும் தியாகம் தான் அப்பா அம்மாவா வந்திருக்கும் அப்பாவும் அம்மாவும் பண்ண பெரும் தியாகம் தான் நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்க இது அத்தனையும் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியர்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான அனுபவமாக நான் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியது ஒரு ஒரு மூன்று வயதாக இருக்கும்போது என்னுடைய மகன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு எல்கேஜிக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்து அவன் கிட்ட சொன்னது மை டீச்சர் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொன்னான் இந்த வார்த்தை ஆச்சரியமா இருந்தது அது ஒரு மூன்று வயது குழந்தை போய் பள்ளிக்கூடத்துல திரும்பி வந்து அன்றே சொன்னது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது சரி ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு போய் இந்த பியூட்டிஃபுல்லான டீச்சரை பாக்கலாம் அப்படின்னு ஆனா அதுக்கப்புறம் அவன் அழக்க முயற்சி பண்ணினா அவங்க ஆசிரியர் ரொம்ப அழகா இருக்காங்களா அந்த அழகு எவ்வளவு நீளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நாங்க இருந்த வீட்டுல இருந்து ஒரு 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 குறைந்தபட்சம் பத்து கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த சொல்லி ஷி இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரம் அவர் ஹவுஸ் டு காந்திபுரம் வீட்டுல இருந்து அந்த காந்திபுரம் அளவுக்கு அழகா இருக்காங்க அப்படின்னு இது அழக்க கூட முயற்சி பண்றானே கண்டிப்பா இந்த ஆசிரியரை பார்த்தே ஆகணும் ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு போனா தலையெல்லாம் குப்புன்னு அரைச்சு தோலெல்லாம் சரிஞ்சு சுலபமா ஒரு ஐம்பத்தெட்ட தாண்டி இருப்பாங்கல்ல தாண்டுறதுக்காக இருப்பாங்க அந்த ஆசிரியர் ஏன் அழகா இருந்தாங்கன்னு எங்களுக்கு எப்ப புரிஞ்சது அப்படின்னா வரக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் அந்த குழந்தை உயரத்துக்கு மண்டி போட்டு அந்த குழந்தை உயரத்துக்கு தோலை அரவணைச்சு அம்ம 